watching you na uh, welcome ulit sa akin channel uh, Mac Albin uh, ngayon pagkaginayin naman natin itong BFP gamit itong selector switch para sa reverse forward and then dalawang button para sa frequency isang up at saka pang isang down hmm? and then yung ating uh, pilot light ulit para indicator niya kung nagraroon siya kung hindi hmm? okay pisa na natin huwag muna natin yung ano uh, pilot light okay Kinuha okay. natin yung line 1 Tapos pinag-combo natin sa dalawa Tapos kunin naman natin yung line 2 Tabit natin sa RC Terminal ng BFB Then, normally close niya, RB. Normally close, lagi natin siya sa red para sa line to niya. Uh, ngayon naman, uh, i-word naman natin itong selector switch para sa reverse forward. Uh, so, dalawang contact mo siya. Dalawang contact lang. Okay? So, so tayo ng wire. Lagyan natin sa common, sa DCM. Ito yung common niya. Tapos, i-jumper natin siya papunta sa kabilang contact niya. Yung contact block nung nasa kanan side, okay? Yan yung ilalagay natin sa F30. Para pag pinihit natin siya pa kanan, magpa-forward siya. F-O-B-O-B para sa forward. Yung kabilang contact block naman yung nasa kaliwa, Ilagay naman natin siya sa reverse. Para pag pinigit naman natin siya pa kaliwa, ikokontakt niyo yung reverse.
Só um pouco, não é? Para dois. E para o grão não é nada, já. Agora, onde? Só um pouco para o grão não é nada. Eu, like, e me dê nada. So, pasukin natin yung 03-00. Program data. Time 00. Uh, up arrow tayo. Para sa 3. Then, program data ulit. 03-00. Okay? So, program data ulit tayo. Uh, lagyan natin ng 1. Para sa run indicator niya. Program data ulit. N. So, tinanggap na rin yung parameter natin. Next is, uh, i-program naman natin yung uh, external run stop natin para sa ating selector switch. Okay. So, from 0300 uh, mode muna tayo. Gawin natin 02. Okay. Then, program data ulit. Okay. Up arrow, 0201 para sa external na branch stop niya. Program data. Yan, nasalado tayo ng parameter. Uh, up arrow tayo para external na run command niya. Okay? So, program data. And, so, tinanggap na naman yung parameter natin. Uh, mode tayo. Uh, F, perfect frequency natin. So, ilagay muna natin siya ng 30 hertz. Okay. And then, mode naman tayo para makita natin yung actual hertz na tinatak mo ng mga rotate. Okay. So, pag pinit natin pa kanan, tatak mo siya ng forward. So, naka-indicate tayo ng run and then forward. Then, maka-ilaw na rin yung ating room na pilot light. So, stop naman natin siya. Okay. So, yung green na pilot light, yung may pagsakay. Hindi naka-stop na, naka na siya. Pihit naman tayo ng kaliwa para mag-reverse tayo. So, maka-ilaw yung run. And then, yung reverse. Then, yung tap mo lang natin natin. Reverse naman siya. And then, nakailaw na rin yung run indicator natin. Okay? So, stop natin siya. Then, sa huminto siya. Okay? Then, nakailaw na naman yung red indicator natin. Uh, Nakaistop na siya. Okay? So, forward. Stop. kailangan dapat nakasiro siya before kayo pumihit ng reverse forward. Okay? Ngayon naman, uh, i-word natin itong dalawang push button natin para sa source of frequency. Isa para sa up and then isa para sa down. Okay? Uh, kuha po ulit tayo ng common sa DCM. Lagay na naman po natin siya sa common ng contact block natin. Put button. Then, i-jumper ulit natin siya. Papunta sa kabila. Lagay natin siya sa kabila. And then, yung kabilang terminal kung kulay, re, uh, kulay yellow natin, siya yung gagamitin natin sa app. So, lagyan natin lang siya ng wire. 
And then, tilagay natin siya sa MI1. And then, yung kabunong contact block natin sa sa block. Nalagyan natin ng wire. Nilagyan naman natin siya sa MI2. Dali yung yellow natin, tingin yung command natin para sa up frequency. And then yung black natin para sa down. Okay. Program ulit tayo. So, power on. Program dito ulit. Pasokin naman natin yung 04-04. Okay. Mag-aaral tayo. Okay. 04. Then program dikta. Uh, 0400 uh, up arrow tayo para papasok natin yung 0404 and then program data okay so nasa loob na naman tayo ng parameter uh, lagyan natin ng 11 para sa internet ko okay then uh, 0405 naman para sa bit okay up arrow, 0405 and then program dito ulit uh, lagyan naman natin siya ng 12, so up arrow tayo 12, yung program data ulit para sa decrement niya so nag enter siya, tinanggap na naman niya yung parameter natin after ng 0405 uh, punta naman natin yung 0208. Lagyan natin ng 1. Okay? So, from 0405, move tayo. Tapos, down arrow para 2. Okay? Then, program dito ulit. Uh, up arrow, gawin naman natin siyang 8. Para mapasok natin yung 0208. Then, program data. Then, up arrow tayo. Then, program data. Para tanggapin niya yung parameter natin. So, uh, tinanggap niya. Mode naman tayo. Dalawang mode para lumabas yung target frequency natin. Then, ito na siya. Ito yung pang up natin para tumas yung ating frequency. So, hanggang sa umabot siya ng 60. Then, yung black naman natin para sa down. Okay. So, testing natin. Uh, move ulit tayo. Para sa aqua hertz. So, patakbo din natin siya ng forward. Okay. So, 15 hertz. Taas natin. Ito sa umabot ng 60. Yung black naman, para bumaba yung frequency niya. Hanggang sa mag-zero siya. Okay? So, nag-dibling po yung stop natin kasi wala na tayong source ng frequency. Okay? So, stop. Nawala yung blink ng stop. Then, naka-ilaw natin yung red na pilot light. Then, reverse naman tayo. Then, tsaka natin siya bigyan ng frequency. Okay. 
long way. Yung parameter nga pala po natin para makita natin kung nag-fault ang BFT natin, uh, pasokin po natin si 0608. Okay? So, program data. At paro tayo. At paro maging 6. Then program data. 0600. At paro po tayo ulit. At maging 8. Ito po yung uh, first fault ng BFT. So, program data. So, kung naka 0-0 po yan, ibig sabihin, uh, wala pa pong fault yung BFT natin. Okay? Pero, hindi po natin ito pwedeng i-program. So, nakita nyo, error siya. So, pag nag-program data po ulit ako, 0 pa rin yung nakalagay sa kanya. So, meaning, hindi po natin siya pwedeng lagyan ng parameter. Okay? So, kung ano po yung makita natin dito ang parameter, uh, mag-base po tayo sa manual kung ano po yung fault niya. Uh, is either kung 0-1, uh, 0-2, 0-3. Uh, makikita nyo naman po sa manual natin yung corresponding na fault na nangyari po sa kanya. And then, uh, at kung mag-fault na po siya ng first, and then nag-fault ulit siya ng pangalawa, okay? So, yung first fault po natin, ilalagay po yan sa 0609. Okay? And then, parati po yung uh, fresh fault niya is nasa 06008. Okay? Kung pamatlo na po tayong fault, uh, yung first fault natin, mapupunta po siya sa 06010. And then, yung second fault natin, mapupunta ng 0609. And then, yung first fault pa rin natin ulit, yung huling fault, okay, siya po yung naiiwan sa 0608. Okay. So, that's it guys. Uh, Maraming salamat po sa panunod ng aking channel. Uh, hopefully, meron po kayong nagtutunan po na bago uh, sa paggamit po ng BFD. Uh, naway makatulog po sa inyo uh, hanggang sa muli po uh, don't forget po pala uh, to subscribe sa channel ko Mac Alvin uh, click nyo na po yung uh, subscribe button and then yung bell po para manotify po kayo if nakapag upload na ulit ako ng panibagong video so hanggang sa muli po uh, maraming salamat and God bless bye bye